ഐ ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സോ കുറച്ച് നാളത്തെ ബ്രേക്കിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് എന്തായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഞാൻ വീട്ടിൽ ഒരു പണിയില്ലാതെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങിയിരുന്നത് പക്ഷെ പിന്നീട് കുറച്ച് ബി എഡിന് അഡ്മിഷനൊക്കെ കിട്ടി എന്നും ക്ലാസ്സിൽ പോകണം ഏഴരയ്ക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങും അഞ്ച് അഞ്ചേ മുക്കാൽ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്താൻ അപ്പോൾ ആ ഒരു തിരക്കിലായിപ്പോയി അതാ പിന്നെ വീഡിയോസ് ഒന്നും ഇടാഞ്ഞത് സോ ഇപ്പോൾ വെക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സെൽവാളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെൽവാൾ സെക്രീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റ് ആണ് പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റ് ആണ് സെൽവാൾ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ബാക്കി എന്താണ് കാര്യങ്ങൾ സെല്ലോസ് ആണ് എന്ത് ഈ സെൽവാളിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സെൽവാൾ മെയിനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സെല്ലുലോസ് കൊണ്ടാണ് ഈ സെല്ലുലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൽവാളിന് മാക്സിമം സ്ട്രെങ്ത്തും സപ്പോർട്ടും നൽകും ആ അത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ സെല്ലുലോസ് മോളിക്യൂളും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആ സിക്സ്റ്റി ചെയിൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾ അറുപത് ചെയിൻ ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഓരോ സെല്ലുലോസ് മോളിക്യൂളും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഓ അതിൽ ഓരോ ഗ്ലൂക്കോസ് ചെയിനിലും തൗസൻഡ് ടു ത്രീ തൗസൻഡ് അൻഹൈഡ്രസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സെല്ലുലോസ് മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന അറുപത് ചെയിൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആ ഓരോ ചെയിനും തൗസൻഡ് ടു ത്രീ തൗസൻഡ് അൻഹൈഡ്രസ് ഗ്ലൂക്കോ ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ സെല്ലോസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് സ്ട്രെച്ചിങ് വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതായത് അതിന് വലിച്ച് നീട്ടാൻ പറ്റും മാക്സിമം ആ വലിച്ച് നീട്ടുന്നതിന് റെസ് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കഴിവുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയാണ് അത് നല്ല ഫ്ലെക്സിബിൾ ഇലാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് എന്താ സെല്ലോസ് അതാണ് സെല്ലോസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് പിന്നെ ലിഗിൻ ലിഗിൻ എന്ന് പറയുന്നതും നമ്മുടെ സെൽവാളിലുള്ള ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് സെല്ലോസ് കൂടാതെ സെൽവാളിൽ കാണുന്ന മറ്റൊരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഇത് ലിഗിൻ സെൽവാൾ മെറ്റീരിയലാണ് ലിഗിനിൻ അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ലിഗിനിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും പ്രഷറിനെതിരെയുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതാണ് ലിഗിനിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ സെൽവാളിൻ്റെ പ്രഷർ പ്രഷറിനെ വിച്ചാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് കൂട്ടുന്നതാണ് ലിഗിനിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സെല്ലോസ് മൈക്രോ ഫൈബ്രിൽസിൻ്റെ ഫോൾഡിങ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് ലിഗിനിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് പിന്നെ മൈക്രോ ഫൈബ്രിൽസിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലാമലയിലൊക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് സെൽവാളിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ മൈക്രോ ഫൈബ്രിൽസിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷനാണ് ഇതൊക്കെയാണ് എന്താ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സെൽവാൾ സെൽവാളിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റ് ആണ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ട് സെല്ലുലോസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് കാരണം സെല്ലുലോസ് ആണ് മെയിനായിട്ടുള്ള കമ്പോണൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെൽവാൾ മെറ്റീരിയൽ മെയിനായിട്ട് സെല്ലുലോസ് ആണ് സെല്ലുലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽവാളിന് മാക്സിമം സ്ട്രെങ്ത്തും സപ്പോർട്ടും കൊടുക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഓരോ സെല്ലുലോസ് മോളിക്യൂളിലും അറുപത് ചെയിൻ ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ട് ഓരോ ചെയിനിലും തൗസൻഡ് ടു ത്രീ തൗസൻഡ് അൻഹൈഡ്രസ് ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സെല്ലോസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അതിന് ഇലാസ്റ്റിക് സ്ട്രെച്ചിങ് വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് എന്താ കാരണം ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കൂടുതലാണ് ആർക്ക് സെല്ലുലോസിന് അതുപോലെ തന്നെ ലിഗിനിൻ അടുത്ത കമ്പോണൻ്റ് ആണ് എന്ത് അടുത്ത സെൽവാൾ മെറ്റീരിയൽ ആണ് എന്ത് ലിഗിൻ ലിഗിനിൻ എന്ത് ചെയ്യും റെസിസ്റ്റൻസിന് പ്രഷറിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഉള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് കൂട്ടും സെൽവാളിൻ്റെ പ്രഷറിന് എഗിന എഗെയിൻസ്റ്റുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് കൂട്ടുന്ന ആളാണ് ആര് ലിഗിൻ അതേപോലെ തന്നെ സെല്ലോസ് മൈക്രോ ഫൈബ്രിൽസിൻ്റെ ഫോൾഡിങ്ങിന് അതായത് സെല്ലോസ് മൈക്രോ ഫൈബ്രിൽസിൻ്റെ ഫോൾഡിങ്ങിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും അതാണ്
ഇനിയാണ് എന്ത് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് സെൽവാൾ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് സെൽവാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽവാളിന് ഒരുപാട് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ഫങ്ഷൻസ് ആയിട്ട് നോക്കാം അതായത് ഫസ്റ്റത്തെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സെല്ലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക സെല്ലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക ലൈസിസ് എന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക അതൊക്കെയാണ് സെൽവാളിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ഇനി അടുത്ത ഫങ്ഷൻ എന്താണ് റിജിഡിറ്റി സ്ട്രെങ്ത്ത് സപ്പോർട്ട് ആ സെൽവാൾ സെല്ലിന് റിജിഡിറ്റി കൊടുക്കുക സ്ട്രെങ്ത്ത് കൊടുക്കുക സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക അതാണ് അടുത്ത ഫങ്ഷൻ സെൽവാളിൻ്റെ അതുപോലെയുള്ള അടുത്ത ഫങ്ഷനാണ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഡീഹൈഡ്രേഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന വഴി നമ്മുടെ ടെറസ്ട്രിയൽ പ്ലാന്റ്സിനൊക്കെ എക്സസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഉണങ്ങിപ്പോകും അപ്പം ഡീഹൈഡ്രേഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ബാരിയർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക അതായത് പാത്തോജനും ഇഞ്ചുറീസിനൊക്കെ ഒരു ബാരിയർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ബാരിയർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക അതാണ് സെല്ലുലോസ് അതായത് പെട്ടെന്നൊരു ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നാൽ ഒരു പാത്തോജൻ വന്നാൽ അതിനെ എൻ്റർ ചെയ്യാതെ സെ പ്ലാന്റിൻ്റെ സെല്ലിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് ആരാണ് സെൽ സെൽവാളാണ് പിന്നെ സെല്ലിന് ഷെയ്പ്പ് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതൊക്കെ സെൽവാളിൻ്റെ ഫങ്ഷനാണ് പിന്നെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ഗ്യാസ് സൊല്യൂട്ടിനൊക്കെ ഫ്രീലി പെർമിയബിളാണ് അതുകൊണ്ട് അതെന്താണ് ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ എക്സ്ചേഞ്ച് വാട്ടറിന് മൂവ് ചെയ്യാനും ഗ്യാസിന് മൂവ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു റൂട്ടായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും എന്ത് സെൽവാൾ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സെൽ കണ്ടൻറ്റ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓസ്മോട്ടിക് പ്രസസ് പ്രഷറിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയുള്ള അടുത്ത ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രോത്തിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ സെൽ റെക്കഗ്നേഷനിലൊക്കെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും ആ ഒരു സെൽവാൾ പിന്നെ ഇവിടെയാണ് എന്ത് എൻസൈം ആക്ടിവിറ്റീൻ്റെ സെൻറ്ററാണ് എന്ത് സെൽവാൾ എന്ന് പറയുന്നത് എൻസൈം ആക്ടിവിറ്റീൻ്റെ സെൻറ്റർ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പോയിൻസാണ് പറ പറഞ്ഞത് ഫങ്ഷൻസിൽ സെൽവ് സെല്ലിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ക്ലോ പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റിനെ ലൈസിസ് എന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതൊക്കെയാണ് സെൽവാളിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഫങ്ഷൻ പിന്നെ റിജിഡിറ്റി കൊടുക്കുക സ്ട്രെങ്ത്ത് കൊടുക്കുക സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ബാരിയർ ആയിട്ട് പാത്തോജൻസിനെതിരെ ആക്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് സെല്ലിന് ഷെയ്പ്പ് കൊടുക്കുക ഗ്രോത്ത് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ പെർമിയബിൾ ടു വാട്ടർ സെൽവാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീലി പെർമിയബിൾ ടു വാട്ടർ ഗ്യാസ് അപ്പോൾ ഒരു ഗ്യാ ഒരു റൂട്ടായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിന് ഈ വാട്ടറിൻ്റെയും ഗ്യാസിൻ്റെയൊക്കെ മൂവ്മെൻറ്റിന് ഒരു റൂട്ടായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക അതാണ് അടുത്ത സെൽവാളിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ പിന്നെ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഗ്രോത്തിലും ഡിഫറൻസിയേഷനിലും സെൽ റെക്കഗ്നേഷനിലും ആക്റ്റീവായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇവിടെയാണ് എന്ത് സെല്ലിൻ്റെ എൻസൈം ആക്ടിവിറ്റീൻ്റെ സെൻറ്ററാണ് ഇത് ഈ സെൽവാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സെൽവാൾ സെൽവാളിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറഞ്ഞു നമ്മൾ പിന്നെ ഫങ്ഷൻസ് പറഞ്ഞു ഇനി എങ്ങനെയാണ് സെൽവാൾ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് സെൽവാൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് സൈറ്റോകൈനസിൻ്റെ സമയത്താണ് സെൽ ഡിവിഷനിലെ സൈറ്റോകൈനസിൻ്റെ സമയത്താണ് സെൽവാൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് സൈറ്റോകൈനസ് ഇത് നടക്കണമെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസ് വേണം ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് എസെൻഷ്യലാണ് സെൽവാൾ ഫോർമേഷൻ്റെ സമയത്ത് സൈറ്റോകൈനസിൻ്റെ സമയത്ത് ബാരൽ ഷേപ്പ്ഡായിട്ടുള്ള റീജിയനോ അല്ലെങ്കിൽ ബാരൽ ഷേപ്പ്ഡായിട്ടുള്ള ബോഡിയോ അപ്പിയർ ചെയ്യും ഒരു ഇവിടെ സെല്ലിൻ്റെ എക്വേറ്ററിൽ ബാരൽ ഷേപ്പ്ഡായിട്ടുള്ള ബോഡിയോ അപ്പിയർ ചെയ്യും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രാക്മോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക ഫ്രാക്മോ പ്ലാസ്റ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ഇക്വേറ്റോറിയൽ റീജിയനിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫ്ലൂയിൽ ഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്പ്രൈൻ ബൗണ്ട് വെസിക്കിൾസ് ഉണ്ടാവും അത് മെയിനായിട്ടും ഗോൾജി ബോഡീസ് എന്നാണ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക ഫ്ലൂയിഡ് ഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്പ്രൈൻ ബൗണ്ട് വെസിക്കിൾസ് ഈ ഫ്രാഗ്മോ പ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ വെ
partition aki matu. Up middle lamella in the barrier. E middle lamella in the parent cell in a daughter cell lighter divide a ipo either is cell on an angular. If center la fragmoplast form a. This fragmoplast is side 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 Hmm. In the end of this endoplasmic reticulate elements in the barn, this cell wall and cell plate in the cell plate incorporate this endoplasmic reticulate elements. Uh, at a regular intervals, or intervals and then incorporate a cell wall later. They do or cell the potter join jay. This endoplasmic reticulate in the elements. Our day and in the Pin our day and a pinned plasmodus matter uh, form J another. Okay. In a uh, middle lamella and a rand side lula cells in the say synthesize a um synthesize a um Synthesize the same, uh, they put deposit a man the case cellulose, hemicellulose, other ball of material substance, okay. Uh, synthesize a um, other ball than other than the undecidal at deposit a um chain. In a little loose mesh like elasti primary wall form a um, other than the middle lamella form jedu. In the other than the chutula cells in the case synthesize a um cellulose, hemicellulose, synthesize a the deposit a um. And the primary wall form chain run the side loop. It is the cell expansion. This e, e primary wall is cell expansion uh, growth in the cell expansion. Okay, uh, you. Pinna, pin need an end. The secondary cell wall form another. Ah, the rigidity. Korchuda Rigid I mar in the card in and down at the Baltana Valichin at Anula Sheshi Gudu Pinna Pudia cellulose fiber and layers are dang and a deposit Pinna Golgi bodies in the Barana Polysacrid filled at a vesicles cell wall and out a deposit in it. Cell wall material, cell wall material, and cell wall, wall material, material, our deposit a cell wall material, e vesicles, polysaccharide, uh, e golgi bodies, polysaccharide filled dietal vesicles in a is uh, wall material, uh, wall material. Na, Deposit take him exocytosis. Very echo exocytosis. Anale, um, uh, either plasma membrane membrane at a few say that Adinda Ulilla substance uh, would take a secret to the good Kanjia. By e point at the clear at a lala, I am not a parnara. Colgy bodies no bar another, uh, polysaccharide filled at a vesicles in a uh, provide aim. Our other in the chayum, uh, Cell, uh, cell wall materials in a deposit take him, exocytosis a very deposit take him. Pinna uh, cell wall plate in the early time, uh, chemical nature on them are illa. Are not non idle cariana. Pinna middle lamella in the parana, the pectic substance on run and dakirik another. Middle lamella in the parana, the render cell in the uh, render uh, primary wall in the adale. A daily rikina dana, but so and the um, middle lamella in the barinade and then 
ഇൻ്റർ സെല്ലുലർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ടും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് രണ്ട് പ്രൈമറി വാൾസിൻ്റെ ഇടയിലാണ് രണ്ട് പ്രൈമറി വാൾസിനെ ഹോൾഡ് അതായത് ഈ രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻ സെല്ലിൻ്റെ പ്രൈമറി വാൾസിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതിനെ ഇൻ്റർ സെല്ലുലർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്നും പറയും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പെക്റ്റിനൈസ് എൻസൈം ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് സെൽവാള് ൻ്റെ ഫങ്ഷൻ പറഞ്ഞു അത് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞല്ലോ ഫങ്ഷൻ പറഞ്ഞു പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറഞ്ഞു ഫോർമേഷൻ പറഞ്ഞു ഫോർമേഷനിൽ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇക്വേറ്റർ റീജിയനിൽ ബാരൽ ഷേപ്പ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രാഗ്മോപ്ലാസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യും അത് പിന്നീട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഫ്ലൂയിഡ് ഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്പ്രൈൻ ബൗണ്ട് വെസിക്കൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സെമി ഫ്ലൂയിഡ് സെൽ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് അത് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ഗ്രോ ചെയ്തിട്ട് ഒരു സെല്ലിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തതിന് ശേ അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആ അതിന് എന്താ പറയുക നമ്മൾ മിഡിൽ ലാമല്ലേ എന്നാണ് പറയുക എന്നിട്ട് അത് രണ്ട് ഒരു ഒരു പാരൻറ്റ് സെല്ല് രണ്ട് ഡോട്ടർ സെല്ലാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ആ മിഡിൽ ലാമല്ല മിഡിൽ ലാമല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽഫ് പ്ലേറ്റ് രണ്ടിതായിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് ഡിവൈഡിങ് സെല്ലിനെ ടച്ച് ചെയ്യും അതിൻ്റെ വാൾസിനെ ടച്ച് ചെയ്യും സൈഡ് വാളിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ആ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ മിഡിൽ ലാമല്ല എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെൽഫ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഓരോ സൈഡിൽ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതാണ് ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാസ്മോ ഡെസ്മേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് പിന്നെ മിഡിൽ ലാമലേൻ്റെ സൈഡിലുള്ള സെൽസ് എന്ത് സിന്തസൈസ് ചെയ്യും സെല്ലോസും ഹെമി സെല്ലോസും ഒക്കെ സിന്തസൈസ് ചെയ്ത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ലൂസ് മെഷ് ലൈക്ക് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈമറി സെൽവാണ് ഫോം ചെയ്യും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും ഇത് സെൽ എക്സ്പാൻഷനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നതാണ് അതിനൊക്കെ എല്ലോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതാണ് പിന്നെ ഉള്ളതാണ് എന്ത് സെക്കൻഡറി സെൽവാൾ സെക്കൻഡറി സെൽവാൾ പിന്നീട് ഫോം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അത് കുറച്ചുകൂടെ റിജിഡും നല്ല ടൈൻസായ സ്ട്രെങ്ത്തുള്ളതായിരിക്കും പിന്നെ പുതിയ സെല്ലോസ് ഫൈബേഴ്സ് ഒക്കെ ലേ ഡൗൺ ചെയ്യും ഓരോ ലെയറായിട്ട് പിന്നെ ഗോൾജി ബോഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോളിസേക്രൈഡ് ഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വെസിക്കിൾസിനെ ഈ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് സെൽവാൾ എന്ന് പറയുന്നത് സെൽവാളിൽ വാൾ മെറ്റീരിയൽസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും എക്സോസൈറ്റോസിസ് വഴി സെൽ പ്ലേറ്റിൻ്റെ കെമിക്കൽ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഏർലി സ്റ്റേജിലുള്ള സെൽ പ്ലേറ്റിൻ്റെ കെമിക്കൽ നേച്ചർ നമുക്ക് അത്ര നോൺ അല്ല പിന്നീട് എന്താ പറയുന്നത് പക്ഷെ മിഡിൽ ലാമൽ എന്ന് പറയുന്നത് പെക്റ്റീൻ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് മിഡിൽ സെൽ പ്ലേറ്റ് ആണ് പിന്നീട് മിഡിൽ ലാമൽ ആവുന്നത് ഓക്കെ അത് പി പെക്റ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് പിന്നെ അതിന് ഇൻ്റർസെല്ലുലർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയും കാരണം രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലിൻ്റെ സെല്ലിൻ്റെ പ്രൈമറി വാൾസിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റീജിയൻ ആണ് എൻ്റെ മിഡിൽ ലാമൽ ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഡിവിസോൾവ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി പെക്റ്റിനേസ് യൂസ് ചെയ്യും സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് പ്രോപ്പർട്ടീസും ഫങ്ഷനും ഫോർമേഷനും സെൽ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സെൽ വാങ്ങാണ് പഠിച്ചത് എന്നിട്ട് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ